गाड़ी चलो समय भले ने जाओ चलो धीरे जीवने 
তোরা বিক্রি লাগতো না ওকে যে জানতে পারবে তাকে দেবতাও প্রণাম করে আজকে দেখবেন আপনারা এই কলিকালে দাঁড়িয়ে দেখুন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল সাধু দেখলে তাকে গাড়ি থেকে নেবে প্রণাম সাধুর কাছে মাথা নিচু করে কেন সাধু তো দেনে বাড়ানো ওর ওর ধন সম্পদ দিতে পারে না তাহলে তাকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি প্রণাম করে কেন তাই সমগ্র বেদ বেদান্তে সাধুর উপরে যার কৃপাতে বিশ্ব চলছে এই জন্য তাকে সম্মান সফল এই যে তাই তাই এখানে চলছে কি সাধু তাকে বদনাম করো না নিন্দা করো না পারলে নমস্কার করো না পারলে চলে যাও কিন্তু অপমান তাই পাল গোপাল বলছে তুমি আমাকে যদি জানতে পারতে সব রোগ চলে যেত সব ব্যথা চলে যেত শিব পায় না ব্রহ্মা পায় না আজও খুঁজে যাচ্ছে আমাকে সেই তুমি আমাকে মাথায় নিয়েছ অথচ তোমার ব্যথা হচ্ছে তুমি সাধুর কাছে যে তুমি নাও না তাই জানো না যাও সাধুর কাছে চোর যদি বলে আমি চুরি করব আমাকে একটু কৃপা করো আমি তাকে কৃপা করব সাধু যদি বলে আমি তোমার নাম গাইতে চাই তাকে কৃপা করো যে যথামান প্রবর্তনতে যে যা চাইবে আমার কাছে সে চাই তুমি চাইছো পয়সা পাবে আমাকে বিক্রি করো আমার দেব দেবী বিক্রি করো পয়সা আর যারা পুজো করে তারা পয়সা নিয়ে শেষ করতে পারে তুমি বোকা সাধু সঙ্গ করো না তাই জানো না এত কষ্ট করে করে বেড়াও পরিশ্রম করো কতটুকু পাও যারা এর পুজো করে যারা এর সেবা করে যারা এর কীর্তন করে তারা দিয়েও শেষ করতে পারে না দেবতারাও ভিখারি হয়ে তাদের কাছে আসে ভিক্ষা চাই রাধে রাধে ভালো লাগলো ভালো লাগলো তোমার মাথা ব্যথা করছে আর করবে না এবার আমি নেমে পড়ব সময় হয়ে গেছে কি সময় হলো মা ওদিকে যে গান গাইছে তারা স্বামী স্ত্রী গান গাইছে দিনু দাস আর তার পত্নীর নাম হচ্ছে ঠিক বলছেন মা আপনার মনে রেখেছে ধন্যবাদ কারণ আর তো কেউ না একজন আমি বসে আছে কে গোপাল নেবে গো একবার নাম ধরে বলছে কে গোপাল 
কিন্তু কৃষ্ণ গোপাল একটাই আছে সেও বাজারে চলছে না তু আনা দিচ্ছে তাও চোখ উপর দিতে কৃষ্ণ হলে আমার বাজার খুব ডাউন চলছে কালী ঠাকুর ষোলো আনা আমার গায়ে বসেছিল চলে আর আমি দু আনা দাম বলেছি দোকানদার খরিদার মুখ মাখা তো তখন বলছে ভাইয়া দু আনা নিতে পারবো না আমার পয়সা করি নেই দোকানদার বলে তোমাকে একটা কথা বলি দিন দাদা মা কালীর খরচা নাই কালী মাটি দিলেই কালী জামা কাপড় লাগে শুধু একটু আলতা আর কালী কোন খরচা আর ভোলা না তো ভোলা সে শুই আছে কোন ঝামেলাও নাই খরচা নাই চুল মাটি দিলেই সাদা
जीवन बदल Oh, 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 oh,
स्वयं जो सपने
তোমাকে তুলে দিচ্ছি তুমি নিয়ে চলে যাও ও লাগবে না সে দোকানদার তখন মাথায় তুলে মনে মনে ভাবলো এক আনাতেও চলছে না তার মানে এরপরে আর গোপালের ব্যবসা করব এ মাথা যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে শেষকালে কি হলো জানেন দোকানদার বলে দিনদাস বড্ড ব্যথা করছে একটু না পাও তো দেখি জল খাই নিতে হবে না দিয়ে দিয়েছে তো আচ্ছা দিনুদাস একটা কথা বলো তো কি আমি কাজী ঠাকুর বিক্রি করলাম ষোলো আনা একে এক আনাম বলছি তবু চলছে না তুমি জানো কিছু তত্ত্ব জানো বলে তুমি জানো না তাই বিক্রি করতে বেরিয়েছে বলে ব্যাপারটা বলো তো এরপরে ভেবে কাজ করব তো বলে শোনো মা কালীর কটা चारेदासकाल प्रयोजन
সংসারে ভগবানকে ভুলে আমরা যাদের জন্য এত করছি একদিন কিন্তু তারা ভুলে যাবে তারা ঠেলে নেবে পায়ে যখন তোমার পাই যেন পাই যখন তোমার পায়ে পাই যেন জগতের সকলে আপ তুমি আমার হবে কবে আমি ফিরিব যখন বেলা মানে বৃদ্ধ বয়সে শেষে তিনি যখন তোমার কাছে যাব তুমি নেবে তো থাকো সারা জীবন তোমাকে ডাকিনি প্রভু তুমি তখন হাত পাড়া আমায় কঠিন তুমি আমার কবি হবে কৃষ্ণ কথার মহিম হল এটা সকল দেবদেবী পুজো করো না কাউকে বলা হচ্ছে না কিন্তু পুজোর শেষে মেঘে নিতে হবে চেয়ে নিতে হবে কৃষ্ণ ভক্তি বল না হলে ঠকে যেতে হবে কৃষ্ণ ভক্ত সেগুলি নিষ্কাম সব হারা তবু কৃষ্ণ হাত পেতে আছে বুঝতে পেরেছো দোকানদার কেন কি কেউ নেয় না দোকানদার বলে দিনুদাস পয়সা লাগবে না একে কেউ নেবে না এ বিক্রি হবে না তুমি ছাড়া কেউ নেবে না যা নিয়ে না না তুমিও নেবে না আর পয়সা লাগছে না না স্ত্রী বলে উঠলো আমি কিন্তু নেব কেন তুমি তো বলেছি যা পয়সা দেওয়া হবে না যেদিন গোপাল আসবে সেই আমাদের গোপাল হ্যাঁ বলেছি বলেছি না কিন্তু তোমাকে একটা কথা তো বলি না কি এই কৃষ্ণের স্বভাব তুমি জানো না একে বিনে পয়সা নেওয়া যাবে না কেন বিনে পয়সা নেওয়া যাবে না একে তুমি চেনো না একে নেবে ঘরে ঢুকবে এ এখানো এ বিরাট দল আছে এ প্রথমে এইভাবে ঢুকে সব কানা করে ছেড়ে দেবে তারপরে দল বল নিয়ে ঢুকবে তুমি সামলাতে পারবে তারপরে ডাকে সবাই পারবে তুমি একে হাতিও না 
এমন সময় চারজন বৈষ্ণব হরি বল হরি বল হরি বল ভাই I'm 
যা দেখে নিয়ে আসে না দেখে নিয়ে আসলে হয় অথবা একজন কৃষ্ণ ভক্ত তাকে বাদ দিয়ে সেবা করা যায় স্ত্রীটি এই রাতের অন্ধকারে একটি মশাল জেলে নিয়ে জমিদার বাড়িতে গেল জমিদার বলল চিৎকার করবি না তোর স্বামী কুয়ো খুলতেই জানে না খুলতে গিয়ে মাটি জমা হয়ে মারা গেছে কাউকে বলবি না আর চুপচাপে চলে যায় কেমন চিৎকার করলে লোকজন জড়ো হবে সবাই জানতে পারে যা চলে যাবে বুকে চেপে নিয়ে সব দুঃখকে মেনে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে পৌঁছে গেল বাড়িতে বৈষ্ণবরা বললে কি রে স্বামী এলো না ঠিক আছে ঠিক আছে আশীর্বাদ করি তোর শাখা সিঁদুর যেন উজ্জ্বল হয়ে যায় হে বৈষ্ণবগণ আমার স্বামী মারা গেছে কুয়ো খুলতে গিয়ে মাটি চাপা হয়ে মারা গেছে আর আপনারা আশীর্বাদ করে দিলে আমার শাখা সিঁদুর উজ্জ্বল থাকবে দাঁড়ামা এ পৃথিবীতে সূর্য একদিন গমনাগমনে ভুল করতে পারে সাধু কোনোদিন মৃত্যু কথা বলে এত শাখা আর সিঁদুর দেখে মনে হচ্ছে তোর স্বামী বেঁচে কীর্তন কলিকালের ব্রত কলিকালের সাধনা হচ্ছে হরিনাম এই হরিনাম ব্রত দেখবি তিন দিন বাদে তুই খবর পাবি তোর স্বামী বেঁচে আছে হরিনাম সাধনা শুরু হলো আর কি বলে জানেন তো একদিন এক সাধু যে কুয়োতে চাপা হয়ে মরে গেছে ওই কুয়োর পাশ দিয়ে এক সাধু ভোরবেলা হরিনাম গাইতে গাইতে রাখে হরি মারে হরি 
তিনি যদি কাউকে রাখে সে কি মরতে পারে আমি তো জানি মরে গেলাম হঠাৎ দেখি আমার মাথার উপরে ছাদ হয়ে গেল কার্পেট বিছিয়ে দিল তারপর দেখি অন্য কেউ নয় আমার গোপাল সেই আসন করে দিল তুলসী দেবীকে এনে দিল ফল মূল এনে দিল বাতাসা এনে দিল গালে হাত দিয়ে বলছে দিনদাস কীর্তন গাও এটাই তো আমি পাওয়ার জন্য তোমার কাছে বাঁচিয়ে যদি রাখে তো কি করিব মাটি চাপা হয়েও বললাম আচ্ছা তোমার গোপাল কেমন আছে আর গোপাল যেদিন তুমি চলে গেলে ভোগ লাগানোর পরে দেখি গোপাল বলে কোথায় গেল তো তখন বলে তোমার এখানে শুনে এসব জিনিসপত্র ফল মূল মাটির তলায় কে জোগা কে জোগা তোমার গোপালই তো সব দিয়ে যায় সেই গোপাল এখানে বলে তুমি গোপালের কে ওই মমতিকে বলছো গোপালের কে বাবা তাহলে আমি যদি বাবা হই তার বাবা যদি মাটি চাপা হয়ে মরে যায় ছেলে কি মার ঘরে বসে থাকবে এই হলো এরই জন্যই তোমাকে বলেছিলাম এ জগতের ছেলেরা বাবা যদি মাটি চাপা হয়ে যায় বলে মা বাবা মরে যাবার পরে সম্পদ তো সব ছেলে আর তার শরীরটা রেখে গেছে সব নমিনি করে গেছে তুমি আর বাবা মাটি চাপা হয়ে গেছে তুমি আর নাম কি কিন্তু কৃষ্ণ তো সে ছেলে নয় এই জন্য তোমাকে বলেছিলাম চাইবে যদি ওই ছেলে যা যে মাটির ভিতরেও খেতে দেবে উপরেও খেতে দেবে বলে তাহলে ছেলেটা গেল কোথায় কোথায় আর যাবে কলসে নিয়ে যমুনায় চলে গেলে জল আনতে আমার জল লাগে তো সে জল আমি কোথায় পাবো ওই তো এনে দেয় বলে আজ একবার ছেলের কাশ আমি খুঁজে পাই না উনি বাপ বেটা এখানে বসে এখন মা অপেক্ষা করছে কারণ তোমরা যে সাধনা করেছ তা আমি বাবা বলেছি কোলেও বসেছি মাও বলেছি সে পূর্ণ মুতে গেছে আবার সাধনা করো পরের জন্মে আবার আমাকে পাবে সবার মঙ্গল কামনা করে আজকে এই পর্যন্ত আবার যদি মহাপ্রভু টেনে আনি আবার মতন করে হবে ভক্ত ভগবানের তোমার মিলন